，都说了，是我一朋友。啊，算了，不管这些了，我还是先喂着麒麟丹，等日后有机会再找适合小狐狸们的功法了。哎，对了，蛇姨，有没有可能我和你一样变成妖修？你想换血？修道修魔还要修妖？据我所知，确实有这种方法。之前万妖国有人就尝试过，奈何风险极大，几乎没有幸存者。啊、哦，师傅他老人家要做的事儿居然这么难，我还是换换吧，小命要紧。不过啊，啊，你说，别人不行，不代表你不行啊，陆掌门。你不仅运气极佳，体质也远超常人，不换血都吃大亏了。以后你三修道者往那一站，九州世界你说一，谁敢说二啊？换，不换不是九州人。你说这话你就不怕被血势反噬是吧？当我傻子？哼，你就这样报答你的救命恩人吗？我只是建议，换不换随你。还有你什么时候成我救命恩人了？如果不是我在遗迹里帮你疗伤，你估计要躺个几天呢？还有啊，给你妖修血脉，简直给你第二人生了，好吧？你用的药还是我的，我醒了自己也会涂。哼，说吧，第二件事情是什么？第二件事，上次在地宫的时候，蛇姨你提起另一桌生意，还要我同行。我们现在可以细聊一下。一边帮着朱家商行做生意，现在还想利用他们吗？呵呵，用朱家人的血开启的遗迹，可不一定是他们家的。蛇姨，还把我当小白呢？九州世界中，百年可称王朝，五百年可称皇朝，千年可称神朝。朝代的更替为国家带来巨大声望和资源。在五周之前，清乾皇朝也曾辉煌过，但因内忧外患被五周所灭，距神朝仅差几十年。亡国后，清乾皇室蛰伏百年，复国未果。为泄恨，清乾后人将王室陵墓的血缘机关改为需五周朱家之血。才能开启。以蛇与你的胆量，因不敢去动朱家遗迹，所以应该是清前遗迹吧。分析的超厉害，你这人真是骗都骗不了啊！来活念，来活念。你接到了任务，遗迹探索。任务说明：这里存在不为人知的秘密，需要探索。主线任务：生存，奖励八十万经验。主线任务：探索遗迹，按贡献度与奖励。支线任务：未出发，是否接受？怎么不说话？因为要朱家人的血，不想惹上麻烦。上次在洞府之中，你可比现在胆子大多了。啊！这么多的经验，感觉我又是跳地图接任务了。去还是不去呢？没胆子的话，就放弃吧。姐姐，我也不为难你，还说加入什么羽化门以后都不必亲自去探索遗迹，这次还是要我自己去。好了，不用激我，对我没用。讲话一套一套的。哟呵，你一直在激我，运气很大啊。这样吧，我给你个机会揍我一顿，好不好？哼，我看你是想我被血势折磨吧。别这么说。我只是想看看我现在和你的差距，再考虑是否探索遗迹。我允许你伤害我，这一条从血势去掉，你就说你要不要做我吧？当然想，从见你第一面时候就想吧。你去除掉这个血势，可别后悔。<笑>我后悔啥呀？走走走，打一场。<笑>他怎么比我还要兴奋？又是个陷阱。十一得到血脉之源。炼化半月融入自身，本质脱胎换骨，实力大涨，与之前不可同日而语。蛇姨的等级约莫四十级左右，她都敢去这个遗迹。如果我能击败她的话，那么这个遗迹可以下。不过蛇姨类似于主职业等级很高的玩家，从不在功法上分配经验，输出武力，防御脆皮，除了等级一无是处，可以参考的数值也有限。陆北，你选这个地方和我切磋。是不是嫌自己输的不够快了？如果我这次赢了，我们就解除血势，怎么样？这些话留在你真的把我击败后再说吧。如果给你机会你不中用，那就继续为奴十年吧。我的修为可不是之前在地宫那种，现在的我突飞猛进。喂，你说这么多
是舍不得伤害我吗？请保持你桀骜不驯的样子啊！真是，这人说话能气死蛇。我一月苦修，实力大涨，这路北纵然天赋不俗，也不可能提升太多。你确实与别的人不一样，但这是你自找的。怎么会发现我？我都隐身了，难道他修为在我之上了？不可能，怎么可能？他如果修为比我高，我妖邪岂不是白炼化了？可以，好像又找到你了。啊！怎么回事？他有偷食眼吗？都给我点赞、收藏！哎呀，使不得，使不得呀！白师姐，不能强迫人家追啊！哎